കാശ്മീരിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് ശ്രീനഗറിലെ ഷാലിമാർ ഗാർഡൻ എന്ന മുഗൾ ഉദ്യാനത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിനു ശേഷം നിഷാദ് ബാഗ് എന്ന പ്രദേശത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ദാൽ തടാകത്തിന്റെ തീരത്തെ കൃഷിയിടങ്ങളും സാധാരണ മനുഷ്യർ വസിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളുമൊക്കെ കടന്നാണ് യാത്ര കാശ്മീരിലെ ചെറിയ അങ്ങാടികളും ജനവാസ പ്രദേശങ്ങളുമൊക്കെ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന പ്രേക്ഷകരെ കാണിച്ചു തരികയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേതൊരു ഭാഗത്തെയും ജനങ്ങളെപ്പോലെ കാശ്മീരി ജനതയും ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിക്കും വൃക്ഷലതാദികൾക്കുമെല്ലാം പ്രകടമായ മാറ്റമുണ്ടു താനും കടകൾ വാഹനങ്ങൾ തെരുവ് നായ്ക്കൾ കൃത്യത ഒന്നുമില്ലാതെ കുഴിച്ചുവച്ച ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ എന്നിവയെല്ലാം മറ്റേതൊരു ഇന്ത്യൻ പട്ടണത്തിലെയും പോലെ തന്നെ പലയിടത്തും ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളുടെ മുഖമുദ്രയായ ട്രാഫിക് ജാമുമുണ്ട് കാർ നിഷാദ് ബാഗ് എന്ന മുഗൾ ഉദ്യാനത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപമെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടം ഒരു ഉത്സവ പറമ്പ് പോലെയാണ് ജനപ്രളയം പത്ത് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ ആ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ അകത്തു കടന്നു ഒരു തട്ടുകയറി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ദാൽ തടാകമാണ് കാഴ്ചയിൽ നിഷാദ് ബാഗിൽ മുഗൾ കാലത്തെ നിർമ്മിതികൾ ഇപ്പോഴും കാണാം കോട്ട പോലെ കല്ലുകൊണ്ട് പടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ മുഗളരുടെ സംഭാവന തന്നെ ഡൽഹിയിലും ആഗ്രയിലുമൊക്കെ കാണുന്ന മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ നിർമ്മിതികളോട് സമാനമായവയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നവയും കോട്ടവാതിൽ പോലെ കല്ലുകൊണ്ട് പടുത്ത ഒരു കവാടം അത് കടന്നാൽ മുകളിലേക്ക് നീളുന്ന കൽപ്പടവുകളാണ് ഈ പടവുകൾ കയറി വേണം നിഷാദ് ഗാർഡന്റെ പ്രധാന നിരപ്പിലേക്ക് എത്താൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ ദൂരെ പർവ്വത പാർശ്വം വരെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഉദ്യാനം കാണാം നാൽപ്പത്താറ് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള പൂന്തോപ്പാണ് നിഷാദ് ബാഗ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് അക്കാലത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിനിയായിരുന്ന നൂർജഹാന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ അസിഫ് ഖാനാണ് ഇത് പണിയുന്നത് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ആളാണ് അസിഫ് ഖാൻ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രേയസിയായിരുന്ന മുംതാസ് മഹൽ ഈ ഉദ്യാനം നിർമ്മിച്ച അസിഫ് ഖാന്റെ മകളാണ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പേർഷ്യൻ ഉദ്യാനങ്ങളുടെ മാതൃകയാണ് ഷാലിമാർ ഗാർഡൻ എന്ന പോലെ ഇവിടെയും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പർവ്വത ചുവട്ടിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ദാൽ തടാകക്കരയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു കൃത്രിമ അരുവിയുടെ ഇരുവശവുമായിട്ടാണ് പൂന്തോട്ടം ഈ അരുവിയിൽ പലയിടങ്ങളിലായി നിരവധി ഫൗണ്ടനുകളുമുണ്ട് ഉദ്യാനത്തെ ആകെ പന്ത്രണ്ട് ടെറസുകളായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ടെറസിന്റെ ഒരു തട്ടുകൂടി കയറി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ ദാൽ തടാകം അതിൽ അങ്ങിങ്ങായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഫൗണ്ടനുകൾ തടാക തീരത്തെ ജനപ്രവാഹം കാശ്മീരിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനമാണ് തീവ്രവാദം രൂക്ഷമാണ് ഭീകരാന്തരീക്ഷമാണ് എന്നൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊച്ചു കേരളത്തിലിരുന്ന് പത്രം മാത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ള അറിവിലാണ് ഇവിടെ ജനം സാധാരണ പോലെ ജീവിക്കുന്നു ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഒഴുകുന്നു കൂടുതലും ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെയായ ടൂറിസ്റ്റുകൾ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സഞ്ചാരികൾ കാശ്മീരിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടം ഇന്ന് സുരക്ഷിതം തന്നെയാണെന്നതാണ് അതിനൊരു കാരണം ഉദ്യാനത്തിൽ കാണുന്നവരിൽ വലിയൊരു ശതമാനം സിക്കുകാരാണ് പർവ്വതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല ഭംഗി ഉദ്യാനത്തിന് മറ്റൊരു ഭാവം നൽകുന്നു ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി മോഹിച്ച ഉദ്യാനമായിരുന്നു നിഷാദ് ബാഗ് തന്റെ അമ്മായി അച്ഛനായ അസിഫ് ഖാനെ ഈ പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ മനോഹാരിതയുടെ പേരിൽ മൂന്ന് തവണയാണ് ഷാജഹാൻ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് ആ പുകഴ്ത്തിൽ കേട്ട് അസിഫ് ഖാൻ ഈ പൂന്തോപ്പ് തനിക്ക് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ഷാജഹാൻ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ അത്തരമൊരു നീക്കം അസിഫ് ഖാനിൽ നിന്നുണ്ടായില്ല അസൂയാലുവും കോവിഷ്ണുമായി തീർന്ന ഷാജഹാൻ ഉദ്യാനത്തിലേക്കുള്ള ജലവിതരണ മാർഗങ്ങൾ അടച്ചുകെട്ടാൻ അനുചരർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി അങ്ങനെ ഉദ്യാനം വരണ്ടുടങ്ങി ദുഃഖിതനായ അസിഫ് ഖാൻ ഒരുനാൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സൈപ്രസ് മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു യജമാനന്റെ ദുഃഖം കണ്ട് മനം നൊന്ത ഒരു വൃത്യൻ ഷാലിമാർ ഗാർഡനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാൽ നിഷാദ് ബാഗിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു വിവരമറിഞ്ഞ ഷാജഹാൻ വൃത്യന്റെ യജമാന ഭക്തിയെ പ്രശംസിക്കുകയും ജലവിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തെന്നാണ് കഥ നിഷാദ് ബാഗിന്റെ കവാടം കടന്ന് ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി അബ്ബാസ് കാറുമായി എത്തുന്നതും കാത്ത് അല്പനേരം നിൽക്കേണ്ടി വന്നു പാതയിൽ വാഹനങ്ങളും ടൂറിസ്റ്റുകളും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു 
ഹെറിറ്റേജ് മുഗൾ നിഷാദ് ഗാർഡൻ എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഉദ്യാനത്തിനരികെ നിന്നും യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സും മറ്റുമുണ്ട് അടുത്തതായി ഒരു ടുലിപ്പ് ഗാർഡൻ കാണാനാണ് പോകുന്നത് ശ്രീനഗറിന്റെ പ്രാന്തഭാഗങ്ങളാണ് നിഷാദ് ഏരിയയിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടുതലും ഈ ഭാഗത്താണ് തനി ഗ്രാമീണമായ കാശ്മീരി കാഴ്ചകളാണെങ്കും പരമ്പരാഗതമായ ശൈലിയിലുള്ള വീടുകൾ വീതി കുറഞ്ഞ പാത മഞ്ഞു പ്രദേശത്ത് വളരുന്ന തരം വൃക്ഷലതാദികൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള അറിവ് വെച്ച് കാശ്മീർ വലിയൊരു പ്രശ്നമേഖലയാണെന്നാണ് ഞാനും ധരിച്ചിരുന്നത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ പുകയുന്നുണ്ടെന്നത് ശരിയാണ് താനും പല വിഘടനവാദി ഗ്രൂപ്പുകളും പട്ടണത്തിലും ഗ്രാമത്തിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിലുള്ള നമ്മുടെ യാത്രകളെ മുടക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെയില്ല അക്കാര്യം ഈ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരികെ കൂടിയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം നല്ല മനുഷ്യരുടെ നാടാണ് കാശ്മീർ ജനത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സൈന്യം ജാഗരൂകമായി നിലകൊള്ളുന്നുമുണ്ട് എൺപതുകളിൽ ശക്തമായ വിഘടനവാദമാണ് ശാന്തമായി ഒഴുകിയിരുന്ന കാശ്മീരി ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാസ്ഥ്യം കെടുത്തിയത് കാശ്മീരികൾക്ക് സ്വയം നിർണയ അവകാശം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഹുറിയത്ത് കോൺഫറൻസ് ഇവിടം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതേയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ അവർ ജനത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ജനം മടുത്തിരിക്കുന്നു സ്വസ്ഥമായ ഒരു ജീവിതമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹുറിയത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥനകളും തീവ്രവാദികളുടെ ഭീഷണിയും അവഗണിച്ച് അവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു സഞ്ചാരം ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും സഞ്ചാരം ടി വി ഡികൾ ഒൻപതാം വോളിയം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു നോർവേ മാൾട്ട നേപ്പാൾ യു എസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾ നോർവേയിലെ ഓസ്ലോ സിറ്റി നോർവേജിയൻ മ്യൂസിയം ഓപ്പറ ഹൌസ് അതിസുന്ദരമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള ട്രെയിൻ യാത്ര ബെർഗൻ എന്ന സവിശേഷ നഗരം ൂടെയുള്ള ദീർഘയാത്രകൾ മെഡിട്രേനിയൻ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമായ മാൾട്ടയിലെ വലറ്റ നഗരം ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പുരാനഗര ഭാഗങ്ങൾ മാർസലോക് വില്ലേജ് ബ്ലൂ ഗ്രോട്ടോ ഫോർട്ട് സിറ്റി ഗോൾഡൻ ബേ ബീച്ച് വിക്ടോറിയ കത്തീഡ്രൽ തുടങ്ങി അനേകം സ്ഥലങ്ങൾ നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡു പശുപതിനാഥ ക്ഷേത്രം ബോധനാഥ സ്തൂപം സ്വയംഭൂനാഥ ക്ഷേത്രം ദർബാർ സ്ക്വയർ ഭക്തപൂർ ഹെറിറ്റേജ് സിറ്റി പത്താൻ പുരാനഗരം പൊക്ര പേവ തടാകം എന്നിങ്ങനെ അത്യാകർഷകമായ നിരവധി നാലു രാജ്യങ്ങൾ നിരവധിയായ കാഴ്ചകൾ അനേകമായ അറിവുകൾ സഞ്ചാരം ടി വി ഡികൾ വോളിയം നമ്പർ നയൻ വില മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും ലഭിക്കുന്നു ഈ ദൃശ്യശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു കാർ ടുലിപ് ഗാർഡന് സമീപത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു പുൽക്കെട്ട് ചുമന്ന് ഉദ്യാനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ഗ്രാമീണ സ്ത്രീ വലിയ ഒരു ഗേറ്റ് അൻപത് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു വേണം അകത്ത് കയറാൻ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് കടന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ടുലിപ് ഗാർഡൻ 
കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും കുറച്ചങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് വരവേൽക്കുന്നത് മലയടിവാരം വരെ പരന്നു കിടക്കുന്ന തുലിപ്പൂക്കളുടെ വലിയൊരു പാടം വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള തുലിപ്പൂക്കൾ വരിയൊത്തു നിൽക്കുന്നു തുലിപ്പുഷ്പം ഇതാണ് സാധാരണയായി യൂറോപ്പിലാണ് തുലിപ്പിന്റെ ഇത്ര വലിയ ഗാർഡനുകൾ കണ്ടുവരുന്നത് നെതർലാൻഡ്സ് തുലിപ് പാടങ്ങൾക്ക് ഏറെ പേര് കേട്ട രാജ്യവുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതൊരു അത്ഭുത കാഴ്ചയാവുന്നു ഉദ്യാനത്തെ അതിരിടുന്ന മലമുകളിൽ യൂറോപ്യൻ ശൈലിയിലുള്ള കുറെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് താഴ്വാരത്ത് ഉദ്യാന ശോഭ കെടുത്തുമാറുള്ള ഒരു വൈദ്യുതി സബ്സ്റ്റേഷന്റെ ടവറുകൾ വൈദ്യുതി വകുപ്പിന് അത് അവിടെ തന്നെ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു ഉദ്യാനത്തിന്റെ മറ്റതിരുകളെല്ലാം മലഞ്ചെരുവിന്റെ കാഴ്ചയുമായി ഇങ്ങനെ ഛേദോഹരമാണ് അതിഗംഭീരമായൊരു ദൃശ്യാനുഭവം തന്നെയാണ് ഈ ടുലിപ് ഗാർഡൻ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടുലിപ് ഉദ്യാനമാണിത് പന്ത്രണ്ട് ഹെക്ടർ പ്രദേശത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൂക്കളുടെ വർണ്ണരാജി ഗുലാം നബി ആസാദ് ജമ്മു കാശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഗാർഡൻ ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം കാശ്മീരിന്റെ ടൂറിസം മേഖലയുടെ വളർച്ച കൂടി ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ലോകത്ത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ടുലിപ് പൂന്തോട്ടമെന്ന ഖ്യാതി കൂടി ഇതിനുണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം ടുലിപ് ചെടികളാണ് ഇവിടെ നട്ടുപരിപാലിക്കുന്നത് കാശ്മീർ സന്ദർശിക്കുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഈ പൂന്തോട്ടം കാണാതെ മടങ്ങാറില്ല ചില ദിവസങ്ങളിൽ പതിനയ്യായിരം ആളുകൾ വരെയാണ് ഇവിടെ സന്ദർശകരായി എത്തുന്നത് ഗാർഡന്റെ ഓരോ ഭാഗവും അതിമനോഹരമായ വിഷ്വൽ സാധ്യതകളാണ് ഒരുക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ സിനിമാക്കാരൊന്നും ഈ ലൊക്കേഷൻ ഇനിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഉദ്യാനത്തിന്റെ പല കോണിലും ചെറിയ ഫൗണ്ടനുകളുണ്ട് വൈകുന്നേരമാകുന്നതോടെ ടുലിപ് ഉദ്യാനത്തിന്റെ ശോഭ നുകരുന്നതിനായി ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ ഇവിടേക്കെത്തുന്നു അതിലൂടെ നല്ല വരുമാനവും ഗവൺമെന്റിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഉദ്യാനം ഇതുപോലെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നത് ശ്രമകരമായ ദൗത്യം തന്നെയാണ് സന്ദർശകർക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു പൂവിറക്കാൻ തോന്നുക സ്വാഭാവികം അത് തടയുന്നതിനായി വിസിൽ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് നിരവധി ജീവനക്കാരാണ് ഉദ്യാനത്തിൽ റോന്തു ചുറ്റുന്നത് അവരുടെ അത്യധ്വാന ഫലമായി കൂടിയാവാം ഒരാൾ പോലും ഇതിൽ നിന്നൊരു തുളിപ്പുഷ്പം നുള്ളിയെടുക്കുന്നില്ല ഒരു പൂ പറിച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ പിഴയൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഗാർഡന്റെ മനോഹാരിത ആസ്വദിച്ചും ഫോട്ടോ എടുത്തും ഫൗണ്ടിന് സമീപം കാറ്റുകൊണ്ടിരുന്നും സന്ദർശകർ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു കാശ്മീരി സ്ത്രീകളുടെ പരമ്പരാഗത വസ്ത്രവും ശിരോ അലങ്കാരവുമൊക്കെ ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് കിട്ടും അത് ധരിച്ചു നിന്ന് ടുലിപ് ഗാർഡന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിലാണ് ചിലർക്ക് കൗതുകം സന്ദർശകരെയും കാശ്മീരി വസ്ത്രങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നവരെയുമൊക്കെ പിന്നിട്ട് പൂവരമ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് സഞ്ചാരത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു അനുഭവമാകുന്നു ഈ ഉദ്യാന സന്ദർശനം പുറത്ത് ഉദ്യാനം കാണാനെത്തിയവരുടെ വാഹനങ്ങളുടെ തിരക്കാണ് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം സജ്ജമാക്കുക പാതകൾ നന്നാക്കിയിടുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലെ അശ്രദ്ധ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെന്ന പോലെ കാശ്മീരിലും തുടരുന്നുണ്ട് മനോഹരമായ ടുലിപ് ഗാർഡനിലേക്കുള്ള പാത വൃത്തിഹീനമാണ് എന്നാൽ ദാൽ തടാകവും അതിന്റെ തീരവുമൊക്കെ വൃത്തിയായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടികൾ മുടക്കി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണിത് എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ ശ്രീനഗറിനെ മൊത്തമായി ഒരു ഹെറിറ്റേജ് സിറ്റിയാക്കി ഒരുക്കിയെടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല നല്ല വഴികൾ നല്ല വഴിയോരങ്ങൾ നല്ല ഹോട്ടലുകൾ നല്ല വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉള്ളയിടമേ നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സെന്ററായി വളരുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയൊരു സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാനുള്ള ചിന്തയുടെ അഭാവം കാശ്മീരിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാനാവും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേതിന് സമാനമായ ഭൂപ്രകൃതിയും അത്തരമൊരു കാലാവസ്ഥയും തടാകങ്ങളും ഉദ്യാനങ്ങളുമൊക്കെ ചേർന്ന സുന്ദര ഭൂവിടങ്ങളുമുള്ള നാടാണ് കാശ്മീർ 
സന്ധ്യക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ ദാൽ തടാകത്തിനപ്പുറം അസ്തമയം കാണാം തടാകത്തിൽ ഫൗണ്ടനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ സഞ്ചാരികൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും പ്രൊഫഷണലിസമില്ല യൂറോപ്യൻ ആൽപ്സും അവിടുത്തെ തടാകങ്ങളും നൽകുന്ന കാഴ്ചാനുഭവം തന്നെയാണ് ഇത് പക്ഷേ വിദേശികളായ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ ഇതുമാത്രം പോരാ പ്രകൃതിയുടെ കാഴ്ചകൾക്കൊപ്പം മനുഷ്യർ ഒരുക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക് വേണമെന്നത് തന്നെ കാരണം യൂറോപ്പിൽ പോകാൻ സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത മലയാളികൾക്ക് തീർച്ചയായും കാശ്മീർ സന്ദർശിക്കാം എന്നതാണ് എന്റെ നിർദ്ദേശം ഈ നാട് ഭീകരതയുടെ വിളഭൂമിയാണെന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എങ്ങനെയോ മലയാളിയുടെ ഉള്ളിൽ ചേക്കേറിയിട്ടുണ്ട് പൂർണമായും സുരക്ഷാസേനയുടെ വലയത്തിലുള്ള ശ്രീനഗർ പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ വല്ലപ്പോഴും നടക്കുന്ന അക്രമത്തെ ഒരു നാടിന്റെ സ്വഭാവവിശേഷമായി കാണുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല ദാൽ തടാക തീരത്തു നിന്നും കുറച്ചുള്ളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പടിപ്പുര കാണാം ലളിത് പാലസ് ഹോട്ടലിന്റെ പടിപ്പുരയാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ മഹാരാജ പ്രതാപ് സിംഗ് നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാരമാണ് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലായി മാറിയത് വ്യവസായ പ്രമുഖനും രാജ്യസഭാ അംഗവുമായിരുന്ന ലളിത് സൂര്യയാണ് കൊട്ടാരം ഏറ്റെടുത്ത് ഹോട്ടലാക്കി മാറ്റിയത് കാർ ഇപ്പോൾ എത്തുന്നത് ലാൽ ചൌക്കിലേക്കാണ് കാശ്മീരിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശമാണ് ലാൽ ചൌക്ക് ഇന്ന് വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയയാണിത് നേരം സന്ധ്യയായിരിക്കുന്നു കടകളിലെല്ലാം വൈദ്യുതി വിളക്കുകൾ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ശ്രീനഗറിന്റെ ജാമിയ മസ്ജിദാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക ദേവാലയമാണ് ജാമിയ മസ്ജിദ് അസ്തമയത്തിലെ ആകാശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മസ്ജിദ് സുന്ദരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് സാധാരണ മോസ്കുകളുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് ശ്രീനഗർ ജാമിയ മസ്ജിദിന്റെ മിനാരങ്ങൾ ഭാരതീയമായ ഒരു ഭാവവും വശ്യതയും അതിനുണ്ട് ജാമിയ മസ്ജിദിന്റെ വിശദമായ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പിന്നീട് വരണമെന്നാണ് എന്റെ തീരുമാനം ഇരുട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന ശ്രീനഗറിന്റെ തെരുവിലൂടെ കാർ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിര തിരക്കുള്ള ഭാഗം പിന്നിട്ടപ്പോൾ പിന്നീട് വിജനമായ ഇടവഴികളിലൂടെയായി യാത്ര നഗിൻ തടാകതീരത്തേക്ക് എത്തുന്ന മെയിൻ സ്ട്രീറ്റുകൾ ഒന്നുമില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ ഇടവഴികൾ കടന്നു വേണം തടാകത്തിൽ ഞാൻ വാടകയ്ക്കെടുത്തിരിക്കുന്ന ഹൌസ് ബോട്ടിലെത്താൻ അതല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഷാലിമാർ ഗാർഡൻ കാണാൻ പോയതുപോലെ ഒരു ഷിക്കാരയിൽ തടാകം മുറിച്ചു കടക്കേണ്ടി വരും ഡ്രൈവർ അബ്ബാസിന് നഗരത്തിലെ ഇടവഴികളൊക്കെ നല്ല നിശ്ചയമാണ് രാത്രിയോടെ ഹൌസ് ബോട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ചുറ്റും ഇരുട്ട് കട്ടപിടിച്ചിരുന്നു നല്ല തണുപ്പും ബോട്ടിനകം ചൂടാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്താഴം ബോട്ടിൽ തന്നെ ഒരുക്കിയിരുന്നു അത് കഴിച്ച് ചെറിയ ഇടനാഴിയിലൂടെ കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് നടന്നു പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെ തന്നെ ഉണർന്നു അഞ്ചു മണി നേരത്ത് ദാൽ തടാകത്തിന്റെ തണുപ്പിലൂടെ ഒരു ശിക്കാരയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ താപനില അഞ്ചു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കമ്പിളിപ്പുതപ്പിന്റെ സുഖത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ മടിക്കുന്ന ഈ തണുത്ത പുലർക്കാലത്ത് ഒരു ശിക്കാരയിൽ ദാൽ തടാകത്തിന്റെ നിഗൂഢതകളിലൂടെ ഞാനിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് കാരണമുണ്ട് ദാൽ തടാകത്തിലും അതിനു ചുറ്റുമായും വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം കാണണം സാധാരണക്കാരനായ ഒരു കാശ്മീരിയുടെ ഒരു ദിനം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയണം നമ്മൾ കരുതുന്നതുപോലെ തീവ്രവാദികളോ ഭീകരരോ അല്ലാത്ത എ കെ ഫോർട്ടി സെവനുമായി നാടിനെ വിറപ്പിക്കുന്നവരല്ലാത്ത യഥാർത്ഥ കാശ്മീരികളുടെ ജീവിതം കാണണം അവരാണ് പുലർക്കാലത്ത് ഇത്തരം ബോട്ടുകളിൽ കടന്നു പോകുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ തുരുത്തുകളിൽ വീട് വെച്ച് ചതുപ്പുകളിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന അനേകം ഗ്രാമീണരുണ്ട് അന്നന്ന് പറിച്ചെടുക്കുന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വിറ്റ് ആ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഉപജീവനത്തിന് വക തേടുന്നവർ അത്തരമൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പുലർക്കാലത്ത് തന്നെ ധാരാളം ചെറുവള്ളങ്ങൾ ഇവിടെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയ തൂണുകളിൽ നിർമ്മിച്ച വീടുകളും കടകളുമൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു അങ്ങാടിയാണെന്ന് പറയാം വെള്ളത്തിലെ അങ്ങാടി രാവിലെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുകയും 
വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരിടം ഫ്ലോട്ടിംഗ് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഇലക്കറികളും മറ്റുമാണ് ബോട്ടുകളിൽ അത്രയൊന്നും പുലിമയോ നിറമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ച എങ്കിലും ഇതും ജീവിതമാണ് നീളൻ കമ്പിളിക്കുപ്പായവും ഇട്ട് ചെറുവെള്ളത്തിന്റെ അണിയത്തിരുന്ന് തുഴിഞ്ഞു പോകുന്നവർ അവരുടെ ഒരു ദിനം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ ബോട്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ ഞാൻ കയറിയ ശിക്കാരെയും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു നേരത്തെ ഏർപ്പാടാക്കിയതനുസരിച്ച് മുഹമ്മദ് യൂസഫ് എന്ന തുഴച്ചിലുകാരനാണ് ദാൽ തടാകത്തിന്റെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഈ യാത്ര ചില തുരുത്തുകളിൽ ചെറിയ പലചരക്ക് കടകളൊക്കെ കാണാം ഇവിടേക്കെല്ലാം വെള്ളത്തിലൂടെ മാത്രമേ എത്താനാകൂ കാശ്മീരിന് ഇങ്ങനെയൊരു മുഖമുണ്ട് എന്ന് അധികം ആളുകൾക്കറിയില്ല തടാകത്തിൽ വെള്ളത്തിലൂടെ മാത്രമെത്താവുന്ന തുരുത്തുകളിൽ ചെറുവീടുകൾ അവിടെ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഇതൊരു പ്രത്യേക ജീവിതം തന്നെയാണ് അതിനിടയിലൂടെ ഞാൻ കയറിയ ശിക്കാര മുഹമ്മദ് യൂസഫ് എന്ന നിസ്വനായ മനുഷ്യൻ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ചുമണിയുടെ തണുപ്പിലും ഇരുട്ടിലും തുടങ്ങിയ തുഴച്ചിലാണ് കുടുംബം പുലർത്താനുള്ള അധ്വാനം പരമ്പരാഗതമായി ശിക്കാര തുഴച്ചിൽ തൊഴിലാക്കിയ കുടുംബത്തിലെ കണ്ണിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്ത് കുടുംബം പുലർത്തുന്ന ആളുകളുടെ നാടുകൂടിയാണ് കശ്മീർ ഈ നാടിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഒന്നും മുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിയാറില്ല ചതിപ്പിലൂടെ ചന്തയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു തോണി ദാൽ തടാകത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗത്തിന്റെ പ്രകൃതി ഇങ്ങനെയാണ് ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം നാം കാണുന്ന സുന്ദരവും സമൃദ്ധവുമായ ദാൽ തടാകത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖം ചതുപ്പുകളിൽ പകലന്തിയോളം ജോലി ചെയ്ത് അവിടെ വിളയുന്ന പച്ചക്കറിയും പഴങ്ങളും ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് കുടുംബം പുലർത്തുന്ന ദൈവഭയമുള്ള ആളുകൾ ജീവിതം അള്ളാഹുയിൽ അർപ്പിക്കുകയും അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കൊടുംശൈത്യത്തിൽ വളരെ ശ്രമപ്പെട്ട് വള്ളം തുഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ഇത്തരം മനുഷ്യരാണ് യഥാർത്ഥ കാശ്മീരിന്റെ പ്രതിനിധികൾ കാശ്മീരി എന്നാൽ ഭീകരനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ശരാശരി മലയാളിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എത്ര അർത്ഥശൂന്യമാണ് എന്ന ചിന്തയോടെയാണ് ദാൽ തടാകത്തിൽ ഞാൻ സഞ്ചാരം തുടരുന്നത്